Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6, chapter 6, Changes Around Us. Today, in this video, we are going to discuss about these topics. We are going to see what are reversible and irreversible changes, then their difference between reversible and irreversible changes and finally, we will discuss about physical and chemical changes. This is part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1 of this chapter, the link is given in the description box. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. So, today our first topic for discussion is reversible and irreversible changes. So, what are reversible changes? The change which can be reversed by reversing the condition or removing the cause is called a reversible change. वैसे changes जो दुबारा से reverse किये जा सकते हैं, conditions को या cause को हटा के, conditions को change करके, वैसे changes को कहा जाता है, reversible changes. So basically reversible change में क्या होता है, एक substance change होके एक नया form में आता है, और वही form दुबारा से उसके original substance में भी जा सकता है. Those changes are called reversible changes. What are the examples or some of the reversible changes? Those are conversion of ice into water by heating and that of water into ice by cooling. So, if we want to convert ice into water, then we will change it to ice into water. Change Similarly, if we want to convert ice into water, can convert ice into water, only the condition that time will be cooling. Stretching of a rubber band. So, when we stretch rubber band, ko stretch karenge, to uska shape change hoga. means there will be a change that will take place. Now, when we stop stretching it, when we stop stretching it, then it will come to its original shape. So, that change could also be reversed in this way. Okay? Next comes is irreversible change. Ab the change which cannot be reversed by even by changing the condition or by removing the cause is called a reversible change. So, वैसे changes जिसको दुबारा से रिवर्स जा सकते, conditions को change करके भी, उसके cause को हटा के भी दुबारा से उसको reverse नहीं किया जा सकते, जिसमें हम जो उसका original form था वो दुबारा नहीं लेके आ सकते, those changes are called irreversible changes. So let us see few of the examples of irreversible changes. Those are burning of paper, wood, etc. Now paper when burned gives ash and smoke. We cannot obtain paper back from the ash and the smoke. Therefore this change is irreversible. So when we paper ko burn karenge, to usse hume kya milega? Ash milegi means rak milega aur dhua smoke milega. Ab us राख और धुएं से हम दुबारा से पेपर नहीं मिल सकता हमको तो दैट इज व्हाई दैट चेंज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज नेक्स्ट इज एजिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाय एनी मेथड देयरफॉर एजिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स और थिंग्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज अब कोई बुढ़ा इंसान है उसको हम दुबारा से यंग चाइल्ड नहीं बना सकते इसीलिए जो एजिंग है जो उम्र बढ़ रही है दैट इज आल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज नेक्स्ट चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड दूध से दही का बनना यू कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज अब हमको उस दही से दुबारा से मिल्क नहीं मिल सकता वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड सो दैट इज आल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अ ट्री कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक व्हेन अ प्लांट इनटू अ प्लांट और सीड एक जो ट्री बन चुका है ऑलरेडी एक सीड से या प्लांट से उसको दुबारा से हम सीड या प्लांट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो दैट इज व्हाई ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज एन इरिवर्सिबल चेंज जिसको दुबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता 
नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन जो आयरन की चीज़ों में जंग पड़ जाती है दैट इज ऑल्सो एन इिवर्सिबल चेंज कैसे बिकॉज यू कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्टेड आयरन बाय सिंपल प्रोसेस That is why rusting of iron is an irreversible change. क्योंकि simple process को follow करके हम दोबारा से उस जंग पड़े iron के piece को normal new iron piece में convert नहीं कर सकते इसीलिए that rusting of iron is also an irreversible change. Clear? Now let's see the difference between reversible and irreversible changes. so here is a reversible change column and here it is irreversible change column now reversible change is a temporary change and irreversible change is a permanent change to jaisa ki humne abhi padha ki reversible change kya hota hai usko dobara se reverse kiya ja sakta hai aur original form mein dobara se leke aaya ja sakta hai to isiliye reversible change jo hota hai wo temporary change hota hai लेकिन ऑन दी अदर हैंड इिवर्सिबल चेंज में क्या होता है इिवर्सिबल चेंज को दोबारा से रिवर्स नहीं किया जा सकता इसीलिए दो आर ऑफ परमानेंट चेंज क्लियर नेक्स्ट इज व्हेन कंडीशंस आर रिवर्स्ड द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बट इन केस ऑफ इिवर्सिबल चेंजेस सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म स्टेट इवन वेन कंडीशन आर रिवर्स तो रिवर्सिबल चेंज को दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी कंडीशंस को दोबारा से उल्टा कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं लेकिन इिवर्सिबल चेंज में ओरिजिनल फॉर्म को हम नहीं लेके आ सकते इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस अगर हम कंडीशंस को उल्टा भी कर दें तब भी वो चेंजेस हट के दोबारा से हमें ओरिजिनल फॉर्म उसका नहीं दे सकते ना एग्जाम्पल्स इन बोथ द केसेज आर In case of reversible change, examples will be stretching of rubber band, melting and freezing, glowing of an electric bulb. These are all examples of reversible changes. And irreversible में क्या होगा Burning of coal, conversion of milk into curd, then growth of plants. These all comprises the examples of irreversible changes. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अब फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल तो अब एक ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है किसी सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है उससे हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला है दो चेंजेस विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज और फिजिकल चेंज जनरली क्या होती है रिवर्सिबल होती है ठीक है सो लेट्स सी फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स हियर यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल अब जब पेंसिल टूट रही है तो पेंसिल का जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा राइट right? क्योंकि वो टूट चुकी है लेकिन पेंसिल टूटने पे हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है राइट सो दैट इज़ व्हाई पेंसिल ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल इज़ अ फिजिकल चेंज सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस जब आइस किस चीज़ से तैयार होता है आइस इज मेड अप ऑफ वाटर नाउ वेन दिस आइस विल मेल्ट इट विल कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर राइट so now there is no difference in substance substance watery है in both the case ice में भी substance water ही था और water में भी substance water ही है तो इसीलिए कोई नया substance नहीं मिला है सिर्फ physical state change हो गया कि ice जो था वो solid में था अब जो water हमें मिला है melt होने के बाद that is in liquid state तो ये जो है इसमें सिर्फ state change हुआ है कोई नया substance हमें नहीं मिला है इसीलिए melting of ice is also an example of physical change clear now let's move on to discuss about chemical changes an irreversible change in which composition and chemical properties of the reacting substance get changed and which cannot be reversed by reversing the conditions is called a chemical change chemical changes occur only under suitable conditions 
अब देखो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं वो एक ऐसे इरिवर्जिबल चेंजेस होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन या जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिएक्ट करने के बाद चेंज हो जाएंगे मतलब एक नया सब्सटेंस हमें वहाँ से मिलेगा अब उस नए सब्सटेंस को हम दोबारा से कंडीशंस को उल्टा करके उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं ला सकते सो दोज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस अब केमिकल चेंजेस को करने के लिए या केमिकल चेंजेस को लाने के लिए सूटेबल कंडीशंस की ही ज़रूरत होती है ठीक है नाउ लेट्स सी फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस लाइक बर्निंग ऑफ वुड बर्निंग ऑफ वुड में क्या होगा जो वुड बर्न करके हमें एक नया प्रोडक्ट देगा दैट इज एश एंड स्मोक वहाँ पे धुआं होगा वहाँ पे राख होगी अब उस धुएं और राख से जो नया सब्सटेंस बना उस नए सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो गई प्लस उस नए सब्सटेंस के जो कंडीशंस थे उनको उल्टा करके हम दोबारा से वुड भी नहीं ला सकते सो दैट इज़ वाई बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है आयरन में जंग पड़ रही है अब वो जो जंग उसमें पड़ चुकी है उसको हम नॉर्मल सिंपल मेथड्स यूज करके दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लेके आ सकते ठीक है सो दैट इज वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडेज a video this marks the end of explanation of this chapter in our next video we are going to discuss the exercise questions of this chapter and yes if you haven't subscribed to my channel do subscribe it right now and press the bell icon for latest update so stay tuned and thank you